हम सब की आदत है हम भागते रहते हैं कभी यहाँ भागते हैं कभी वहाँ भागते हैं कभी वहाँ भागते हैं सोचते हैं शायद भाग के ये काम कर लेंगे चीज़ें बेहतर होंगी भाग के वो काम कर लेंगे चीज़ें बेहतर होंगी हर एक इंसान सोचता है मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है मैं भाग के ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ और उस भाग दौड़ में पाता कुछ भी नहीं भागता ही रहता है तो वहाँ पर हमें समझाते हैं कि हमें शांत होना है शांत अवस्था में ही सदा सदा का सुख चैन है और इंसान को कुछ पाने के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं जो कुछ हमें चाहिए वो प्रभु ने हमें दिया हुआ है सब कुछ हमारे भीतर है पिता परमेश्वर हमसे कहीं दूर नहीं हम सबके अंदर हैं ये हम ना दिमाग के ज़रिए काम करते हैं और हमारा दिमाग जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं वो बार 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 यही हमें समझाता रहता है कि इस और भाग के ये चीज़ भी समझ लो उस और भाग के वो चीज़ भी समझ लो यहाँ पे भागो इनको भी मिलो शायद तुम्हारे रिश्ते नाते बढ़ेंगे तुम्हें फ़ायदा होगा काम में इस तरफ भी जाओ यहाँ से भी कुछ फ़ायदा होगा और इंसान जिसके अंदर सब कुछ है वो इस भाग दौड़ में ही अपनी ज़िंदगी गवा देता है नहीं तो हम खुशकिस्मत हैं कि प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया ये सबसे बड़ी बरकत है अब इस चोले में आने का पूरा पूरा फ़ायदा तो हमें उठाना चाहिए जब सब कुछ हमें मिला हो उसका हम इस्तेमाल ना करें तो फिर कमज़ोरी हमारी है हम सही तरीके से जी नहीं रहे तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये मानव चोला मिला चौरासी लाख जिया जुन में हम में कुछ भी प्रभु दे सकते थे लेकिन वो हम पे बड़े खुश हैं हमने कुछ तो अच्छे काम करे होंगे जो हम पे खुश हैं तो पिता परमेश्वर हम पे खुश हैं और इसलिए हमें ये ज़िंदगी दी तो जो कर्मों करके अगर कोई तकलीफ़ आती है तो उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए जानना चाहिए कि अगर प्रभु हमसे खुश ना होते तो फिर ये ज़िंदगी ना मिलती और थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ आती है वो पार्ट ऑफ लाइफ है वो इंसान उसमें से गुजर जाता है लेकिन सबसे बरकत जो हमें मिली है वो ये है कि हमें ये मानव चोला मिला है और बार 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 हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश हैं हम लोग जब दुनिया के किसी दुख में से गुजरते हैं और हर एक इंसान किसी ना किसी दुख से ज़रूर गुजरता है तो तब इंसान को लगता है शायद प्रभु हमसे नाराज़ हैं प्रभु हमें चाहते नहीं पिता परमेश्वर पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी में दुख भेज रहे हैं हमें जानना चाहिए कि हम सबके साथ कर्म जुड़े हुए हैं और प्रभु हर समय हमें सहारा दे रहे हैं अगर वो हमसे खुश ना होते तो हम कभी भी इस मानव चोले में ना होते और वो चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को काटें वो चाहते हैं हम उस अवस्था में पहुँचें जबकि हमारे सारे कर्म कट गए हों ताकि हम अपने आप को प्रभु के अंग संग पाएँ और इसीलिए ये शरीर ये मानव चोला हमें दिया गया है संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा और अपने सत्संगों के ज़रिए अपने टीचिंग्स के ज़रिए अपने गज़लों के ज़रिए हमें समझाया कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और किस किस्म से हम अपने आप को जाने किस किस्म से हम अपने आप को इस दुनिया में पहचाने और किस किस्म की ज़िंदगी हम जिए ताकि हम अपनी मंजिल की और तेज़ी से बढ़ पाए तो कुछ चंद शेयर उनके मैं लेना चाहूँगा ताकि हम सब जान सकें कि हम किस अवस्था में हैं और क्या हमें करना चाहिए कि बहुत सी बार इंसान यह जान नहीं पाता कि उसके अंग संग क्या हो रहा है जैसे हो रहा उसमें ढल जाता है और जैसे और कर रहे हैं वैसे ही करता रहता है और उसका सारा समय दुनिया की चीज़ों में ही गुजरता रहता है बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि समय बड़ा कीमती है 
इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं इसे हाथ से निकलने ना दें जितना भी समय हमें मिला है वो हम पिता परमेश्वर की और करें उन्हें जाने उन्हें पहचाने उन्हें ज़िंदगी में डालें ताकि हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं उसे पूरा कर पाएँ तो एक गज़ल जिसका ये पहला शेर है उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जब इंसान आता है और जब वो बड़ा सोचता है कि इस दुनिया की मुझे बड़ी जानकारी हो ये भी मालूम हो ये भी मालूम हो ये भी मालूम हो तो उसका क्या हाल होता है और किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए तो फरमा रहे हैं कि होश वालों को सरा सीमा हो हैरान देगा जिनको हम सोचते हैं ये बड़े सियाने हैं इनको बड़ी होश है इनको बड़ी जनरल नॉलेज है इनको दुनिया का भी पता है क्रिकेट मैच के आ रहा वो भी पता है ये भी पता है मूवीज़ कौन सी चल रही हैं ये भी पता है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इनको ये भी पता है बिजनेस कैसे ऊपर नीचे जाते हैं फाइनेंस में क्या हो रहा है इनको बहुत समझ है ये बंदा बड़ा अक्लमंद है उसको बाहर आत्मा का इसकी आत्मा बाहर की ओर लगी हुई है इसका ध्यान दुनिया के अंदर है इसको दुनिया का सब कुछ मालूम है उसको हम बड़े नॉलेज कहते हैं इसका आईक्यू भी बड़ा हाई है इसको तो सब कुछ मालूम है होश वाले हैं ये इनको इनको होश है इस दुनिया की तो संदर्शन सिंह जी मारा कि होश वालों को सरा सीमा और हैरान देखा जो सरा उसका मतलब होता है कि जमीन के जो नीचे है जो पताल है सीमा का मतलब होता है यहाँ पर माथा टेकना तो कह रहे हैं कि जो होश वाले हैं उनको हमने देखा कि पताल में माथा टेक रहे हैं उनकी हालत क्या है कि पताल के अंदर उनका ध्यान है उनका ध्यान माया की दुनिया के अंदर है उनका ध्यान बाहर की दुनिया के अंदर है उनका ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ से बहुत दूर है जहाँ पताल की बात सं दर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं उससे तो और बुरी जगह कोई हो नहीं सकती कि उन्होंने पताल में जा माथा टेक दिया वहाँ पर ही वो उसी को सब कुछ समझते हैं वो माया की दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं समझते हैं कि जो इन आँखों से दिख रहा है कानों से सुन रहा है और बाकी इंद्रियों के जरिए हम ग्रहण करते हैं वही सब कुछ है और उनका सारा ध्यान सिर्फ इस माया की दुनिया की और है तो फरमा के होश वालों को सरा सीमा हो है ना देखा कि जो भी लोग हैं जो कि इस दुनिया में अपने आप को बहुत अकल मन समझते हैं यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उनको मैंने ऐसे देखा कि उनका ध्यान उस और है जहाँ से वो कुछ पाने वाले नहीं जहाँ दुख ही दुख है जहाँ कुछ सुख चैन की उम्मीद ही नहीं है और अगले दिन में फरमा रहे कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देखा वो कह रहे कि वो लोग जिनका ध्यान प्रभु की ओर है वो लोग जो प्रभु के प्रेम में मस्त हैं वो लोग जो प्रभु के प्रेम में दीवाने हुए हैं वो जो गल को पा गया है जिसको शायद पागल भी को पागल का मतलब क्या हो जो किसी चीज़ को पा गया है जो असलियत को समझ गया कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा शादा का मतलब है खुश होना आनंद की अवस्था में होना उस अवस्था में होना जहाँ कोई दुख है ही नहीं तो कह रहे हैं कि जो इंसान प्रभु की ध्यान में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो इंसान जिन्हें प्रभु से बहुत प्रेम है प्रभु से बहुत लगाव है वो कौन है वो अंतर आत्मा है कि जिसका ध्यान अंदर की ओर है प्रभु तो बाहर आसमान में नहीं प्रभु हम सबके भीतर हैं वो लोग जो अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं जो पिता परमेश्वर को पाते हैं जो पिता परमेश्वर से लगाव करते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं कि वो हर हाल में चाहे भारी रूप से कुछ भी हो रहा उनकी ज़िंदगी में शादा से वो खुश रहते हैं क्यों कि उन्हें मालूम है कि ये बाहर की ज़िंदगी तो क्षण भर में टल जाएगी अगर कोई लगे मुश्किल आई है उसका भी फिक्र नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है ये भी टल जाएगा दिस टू शेल पैस ये समय भी निकल जाएगा और उनका ध्यान अंदर की दुनिया में लगा हुआ है जो सुख चैन की दुनिया है जो प्रेम से भरपूर है जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ आनंद ही आनंद है 
तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें उस किस्म की जिंदगी जीनी है 